يصعب على من يعاني من ألم في الفخذ ممارسة التمارين التقليدية لعلاج خشونة المفصل لأن مفصل الفخذ أحد المفاصل الحاملة لوزن الجسم ومعرض باستمرار للخشونة والاحتكاك ويسبب آلام حتى أثناء القيام بالتمارين العلاجية لإطالة وتقوية المفصل والعضلات بهذه الحلقة حنتعلم تمارين جديدة مجربة ومضمونة وموجهة بشكل خاص لعلاج ألم مفصل الفخذ وبسرعة بإذن الله تعالى أولا اعمل لي معروف واضغط على زر الاشتراك فهو يعني لي وللقناة الكثير وأشكرك على ذلك ويلا نبدأ ألم خشونة مفصل الفخذ أو Hip Osteoarthritis يزداد سوءا في الصباح وينتشر في الأرداف والفخذ والبرك وقد تعاني من قفل المفصل أو تشعر بالطحن مما يجعل المشي والجلوس أو الانحناء أمرا صعبا يجب أن تتعلم كيف تتعامل مع هذه الأعراض وبأسرع وقت قبل أن تصبح حالة مزمنة وكلما أسرعت بعلاج الحالة مبكرا قلت احتمالية تأثيرها على حياتك وإلا ستحتاج إلى جراحة تبديل المفصل مع التقدم في العمر لذلك خصصت هذه الحلقة لشرح بروتوكول تمارين خاصة مصمم بعناية لتخفيف وعلاج الألم أولا في حالة خشونة مفصل الفخذ وبعد أسبوعين من ممارسة هذه التمارين يصبح الألم أقل بحيث يمكنك ممارسة التمارين المتقدمة اللي شرحتها بحلقات خاصة تركت الرابط في أول تعليق خلينا نبدأ التمرين الأول إطالة الفخذ هدف التمرين تجديد السوائل إطالة العضلات وإزالة ارتخاء الأربطة من أسفل المفصل وضعية التمرين استلق على ظهرك وأمسك أحد الركبتين بكلا يديك بهذا الشكل القيام بالتمرين قم بجذب الركبة نحو صدرك قدر الإمكان حاول الثني عدة مرات حتى تصل لأقصى حد ممكن بهذه الطريقة ستشعر بشد مريح في أسفل المقعدة استمر بالإطالة في هذه الوضعية لمدة 30 ثانية ثم انتقل لعمل التمرين للرجل الأخرى بعد عدة أيام من إتقانك للحركة يمكنك التقدم بالتمرين عن طريق جذب كلا ركبتيك معا بهذا الشكل التمرين الثاني دوران الفخذ هدف التمرين تجديد السوائل وإزالة ارتخاء الأربطة الجانبية في المفصل بحركات دوران وضعية التمرين بنفس الوضعية السابقة أمسك أحد الركبتين للقيام بالتمرين قم بتدوير القدم بحركة من مفصل الحوض للداخل ثم للخارج ببطء بهذه الطريقة لا تقلق إذا وجدت أن مجال الحركة صغير سوف تتحسن مع تكرار التمرين كرر الحركة 15 إلى 20 مرة وبعد الانتهاء انتقل لعمل نفس الحركة للرجل الأخرى التمرين الثالث تمرين الصدفة بهذا التمرين نستطيع تحريك العضلات العميقة لمفصل الحوض وضعية التمرين استلق على الجانب وثبت الجذع والحوض بثني الذراع والركب بزاوية قائمة بهذا الشكل للقيام بالتمرين ثبت الكاحل ورفع الركبة فقط للأعلى بحركة دوران خارجي من مفصل الفخذ بهذه الطريقة كرر الحركة 15 إلى 20 مرة وبعد الانتهاء انتقل لعمل نفس الحركة بالرجل الأخرى التمرين الرابع رفع الكاحل وضعية التمرين نفس وضعية التمرين السابق على الجانب الذراع والركب بزاوية قائمة بهذا الشكل القيام بالتمرين ثبت الركبة العلوية ثم قم برفع القدم فقط للأعلى بحركة دوران داخلي من الفخذ ستشعر بقبض جيد في الحوض ويدل على قيامك بالتمرين بشكل صحيح كرر الحركة عشرة مرات لثلاثة مجموعات متتالية وبعد الانتهاء انتقل لتمرين الجانب الآخر التمرين الخامس الجسر 
بأداء التمرين استلقي على ظهرك مع ثاني ركبتيك وإبقاء قدميك مسطحة على الأرض للقيام بالتمرين قم بقبض عضلات المقعدة لدفع الوركين للأعلى حتى يستقيم الظهر عد ثلاثة عداد ثم انزل وكرر الحركة عشرة مرات لثلاثة مجموعات تفصلها دقيقة راحة وهذا كل شيء داوم على ممارسة هذه التمارين مرة إلى مرتين في اليوم لمدة أسبوعين على الأقل وسوف أضمن لك التخلص من ألم خشونة مفصل الحوض بإذن الله تعالى وفي الختام لا تنسى تشاركنا تجربتك مع هذه التمارين في التعليقات وأسأل الله لنا ولكم دوام الصحة والعافية شكرا لك لمتابعة قناة سكون ميد هذه القناة ليست ممولة من أي جهة لذلك نقدم لك الحقائق كاملة والتجارب العملية بدون أي انحياز هذا العمل مكلف جدا دعمك المادي لنا ولو بالقليل مأجور لأنك تساهم باستمرار هذا العطاء بشكل مجاني ادعوك بالانتساب بالقناة لدعمنا شهريا أو التبرع مرة واحدة من خلال زر الشكر معكم الدكتور فارس وأراكم بالحلقة القادمة إن شاء الله واعتني بجسمك لأن روحك تسكن فيه